Welcome sa ating channel. We are here to do the continuation video ng ating previous discussion all about OEM and papaano tayo pwedeng mapeke. Ngayon, on that previous video, the main topic is all about OEM. The term OEM na hindi talaga siya ibig sabihin peke, especially pagdating sa PC industry. Doon ko kasi nililinaw na minsan namimisuse itong term na to. Dahil nga, kadalasan talaga sa PC components or may it be uh, other uh, products, especially related to computers dahil nasa computer industry po tayo. Mababanggit natin ang OEM, casing, video card, motherboard, coolers, power supply, etc. Mababanggit natin yan from time to time. At kadalasan sa mga reviews talaga, hindi mo may iwasang magbanggit ng term na OEM. Most of the time, especially if uh, you will be going in-depth sa yung discussion. That is why gusto kong linawin dun sa video na hindi po ibig sabihin ng OEM is always fake. Kaya dun po sa video na yun, talagang medyo dun po sa OEM umikot halos yung discussion. Pero I also partially discuss about uh, fake products and uh, yun nga, na-highlight ko po dun yung mga accessories na pwede tayong mapeke and uh, some other ways na pwede tayong may scam or magoyo. Now, here is the continuation video where my topic naman is mas focus dun sa part ng fake products. And to discuss that, I may go with this approach na siguro pag-uusapan na lang natin yung shopping tips sa mga online stores. Kasi kadalasan naman po sa online store tayo pwedeng mapeke. Sa mga physical stores kasi bibihira po nila ina-execute yun unless that is a new physical store or that uh, physical store is really into those products. Pero in most cases, sa online talaga and that is uh, sa mga marketplace ng Shopee or Lazada. Now with that being said, Let's talk about this and for more videos like this, feel free to subscribe. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of uh, very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. Wala nang masyadong paligoy-ligoy. Let's uh, do it uh, one by one. Uunahin na natin kagad sa components ng storage. Sa components ng storage, dito kasi mas madalas yung mga fake products bukod sa mga accessories. Pero isusunod natin yan. Storage, flash drives. Back in the days, wala pang Lazada yung Shopee. Alam na po natin na maraming peking flash drives sa mga palengke, sa CDR King, if you know about or you still remember it, sa mga titus dyan and titas, ayan, CDR King, makakabili ka dyan ng hindi sealed na Transcend, Kingston, Sandys, and uh, kadalasan ng pinakamadaling paraan dati para malaman mo kung peking flash drive yan o hindi, pag kaya mo siyang iyan seal na hindi mo kailangan gupitin yung kanyang packaging. Ayan, kasi kadalasan po na mga branded talaga, dapat naka-sealed yan and uh, it's either punitin mo yung uh, hard paper packaging o kaya yung kanya yung uh, sealed, yung plastic packaging niya. Ganun po ang mga uh, legit na mga flash drives. And uh, nag-scale nga po yan nung lumabas na or nauso na rin po ang mga solid state drive. Back in the days, Corsair, Kingston, uh, 64 gig, ganun lang kasi yung mga SSD and hindi siya ganun mainstream. Ang uh, sikat na sikat dati ni storage are those uh, flash drives. And besides, ang innovation ng storage is hindi naman po ganun kabilis. Like the Western Digital Blue back in 2010 is still the same Western Digital Blue ngayong 2022. If there are minor changes, most likely yung kanyang uh, cache or maybe uh, some kind of optimizations or uh, firmware side, dun lang po halos yung mga innovation. And that is the same with the storage with flash memory like a solid state drive, micro SD flash drives. Tumataas lang yung capacity pero still, in the uh, electronic side, almost identical pa rin ang kanilang schematic diagram. Maybe there are only protection features that is added or protection Protection circuits or uh, a bit uh, more complex uh, design cache most of the time. Pwedeng dun lang mas nag-improve. And of course, the compatibility about a PCI Gen 3, PCI Gen 4. Ganun lang po yung mga nag evolve over time. And uh, if you look at the storage, kung titinan mo yung kanyang circuit, parang halos 
same lang din before, three years or five years ago. So, to establish a manufacturing site para sa ganitong uh, components na hindi ganun kabilis yung uh, innovation, eh, medyo safe mag-invest. So, madalas na po ngayon mapapansin nyo na na may mga nag emerge ng mga brands na hindi na lang dating Corsair or Kingston, meron ng mga nag emerge na Ramsta, Shik uh, I don't know what uh, kind of, uh, parang most of these storage are from mainland China. So, mapapansin natin that uh, at first, kung titinan natin yung mga reviews ng mga previously na bumili, eh, okay naman daw, gumagana naman daw. Pero over time, parang mas mabilis siyang bumagal. Maybe, yun niya, kadalasan dito is diramless or hindi talaga ganun kaganda yung kanyang pagkaka- Uh, manufacture pagdating sa circuitry or pagdating sa pagka-finish siguro yung mga ginamit na solder balls hindi ganun ka ganda or substandard siya so alam naman po natin na kahit storage lang po yan na SSD is umiinit po yan kaya nga po ang mga storage natin na SSD merong mga heat sink po yung mga yan so ayun reliability wise stability wise minsan mas mabilis pong bumigay itong mga ganitong components rebranded components and ayun nga po on the parallel side may meron na rin nangyayaring manufacturing that they are putting these components na instead na they will use that brand of Ramsta or mag-effort silang gumawa ng mga marketing para lang i-promote yung kanilang product, meron na rin silang mini-manufacture at the other side na Kingston ang ginagamit nilang branding. Sandisk ang ginagamit nilang branding. So pagbukas mo doon sa si storage, yun pala, hindi pala controller or hindi pala memory ng Kingston or the official uh, partner ng Kingston ang ginamit. It's now a generic memory that is uh, from any OEM manufacturer out there. So here goes the term OEM. So since alam nila na they are also rolling these components with these uh, particular brands that are new players in the market, they may now confidently say that this Kingston is now also under this OEM. So they may mislead you na ah, that is a Kingston with OEM controller. So that is another way na pwede tayong mapeke. Na hindi pala siya officially released or officially approved as a partner ng Kingston yung ginamit nila na components sa loob ng SSDs. So, mapapansin po natin yan mostly sa mga SATA drives dito sa Shopee and Lazada. So, Kingston kasi yung medyo mas nababanggit ko kasi medyo uh, mainstream ang Kingston across all storage, uh, may it be micro SD or SSD or flash drives. So, to cut it short, beware of buying SSD or storage online. If that is store is hindi siya based here in the Philippines dahil most of the storage naman na talaga is meron na po siyang official distribution sa Pilipinas. Kung hindi po yan naka-base sa Pilipinas, that is overseas, may it be cheap siya or may it be maganda yung kanyang reviews online na madaming nagsasabing okay nag-work siya. Yes. So, ayun po. Ingat-ingat po. Kasi most of those reviews are just reviews right after the bought the item. Pero bibihira dun sa mga reviews na yun ang nagbibigay o nagbibitaw ng kanilang feedback na long term. Since parang sa Shopee and Lazada yata, parang hindi ka na pwedeng magbigay ng feedback kung 6 months later mo na nabili yung product. And uh, yan po yung napansin ko kasi sa mga marketplace. Please correct me if I'm uh, wrong with that. So, ayun po, ang uh, tip ko sa mga bumibili dyan online, if you are buying PC components, hindi lang po sa storage, buy from local stores or from those marketplace, pero alam nyo may mga physical stores sila locally here in the Philippines or domestic product po siya. Alright, so let's move on. Another thing na pwede kayong mapeke is eto nga, sa accessories. I have already mentioned this on the previous video, pero mapapansin nyo po yan with the brands like Razer, Logitech, yung mga sikat steel series, mapapansin nyo that this Razer is uh, sold uh, by uh, official stores at around 1,500, yet this is sold here for around 300. So, doon pa lang sa pricing na yun, eh magtataka ka na. Bakit sobrang mura nyan? And kung makikita mo overseas din siya, or most likely may mga domestic na rin, eh alam nyo na kagad na hindi po yan legit. So, sa accessories, dito mas talamak ang peke. And I have mentioned that on the previous video. And uh, quite aware tayo. Dahil nga, uh, yun, same si storage, hindi ganun kabilis ang uh, innovation. Kung ano yung mouse naman nung 2010, ganun pa rin naman yung looks or kumbaga ganun pa rin naman ang concept ng pag uh, manufacture ng mouse until 2022. Siyempre, nag-iiba lang dyan yung mga engines, lalong-lalong na sa mga usapang high-end. Pero, ayun, as it is, makikita nyo po dyan na most likely magtatagal din yung mouse na yan. Kaya maganda rin yung mga reviews sa mga Shopee or Lazada 
Lazada. Pero, hindi nila alam na there are still other features that mouse can deliver. It may have a better switch or it may have a better sensor, mas accurate siya, and hindi na yun napapansin ng mga bumibili na ito. Dahil akala nga nila, they have availed a product na as long as it works, then it's good. Pero hindi nila alam that that product got that kind of branding na dapat yung branding na yan na Razer is on the gaming or competitive accessories lineup. Doon dapat siya nabibilang. Hindi lang siya typical na mouse na like those office mouse. Pero ito ngayon, marami tayong nakikita nga sa online na mga mouse, keyboards, and uh, headsets na nire-rebrand nila or they are using those uh, trademarks or branding ng mga big players sa ating market. And ayun pala, peke yung product. So, paano natin may iwasan siguro na bumili ng mga ganito? Again, same with the storage. Buy only from those shops na merong physical store here in the Philippines and kung titinan nyo kanilang social media pages is uh, matataas na or kung baga meron na silang reputation na kailangan alagaan na around uh, kahit paano naman siguro 20k followers online para pagkatiwalaan natin itong mga stores na to dahil syempre sino ba naman ang isang local store ay sacrifice yung kanyang 20k follower para lang mang scam sa halagang kakarampot lang diba? now those are the two that is most likely fake online now So let's move on papaano naman sa mga processors, motherboards, video cards. These are components that are very fast paced ang kanilang innovation. Every year nagkakaroon ng bago. So it's kind of hard to manufacture or to release fake uh, counter uh, fits ng mga components ato. So kadalasan ang nangyayari dito, ang ginagawa yata nila is uh, they print different stickers na ilalagay nila doon. This is now an RTX 3060 pero in fact hindi pala siya RTX 3060 kundi old component siya na RTX or GTX 1060. Pwede ganun yung nangyayari po. So, sa mga kaibigan po natin dyan, most likely, pwede po kayong magoyo or mapeke in a way na nakabili kayo ng refurbished product sa online na meron lang siyang ibang label. And that was uh, already mentioned sa ating previous video na it may also happen with laptops with uh, processors. Siguro yung mga kayang mameke na kaya nilang mag-engrave ulit ng mga IHS ng processor, then uh, most likely they have this capability na pwede nilang gawing i7-12600K or uh, most likely 11900K, 10700K pero yun pala is i7-7700. So, old na pala siya na processor. Noon-noon pa pala yung processor na yun. Na by chance, pwede pa rin siyang gumana. Not worse, there are even chances na since uh, like sa mga AMD, yung AMD natin na uh, 1600 can still work with B450 motherboard that is still available sa ating market as brand new as of now. Dahil, uh, di ba, pagdating sa AMD, their socket AM4 may last through five generations of uh, processor. So, they can capitalize this na pwede tayong bumili ng mga second-hand na processor. Lagyan natin ng 3600 yung 1600 and uh, eto, pwede nating ibenta siya as brand new, as a tray type sa online. So, ayun. Since nauso recently, tray type doesn't mean fake. Dahil yan po is, uh, kumbaga, bulk uh, quantities ng processors kasi ang naibibenta na dahil sa sobrang bilis or sobrang taas ng demand recently. Pero pwedeng gamitin ito ng mga loko-lokong seller to release old processors or old variants. So, this processor are still from AMD yet they are just old variants pala with different label pero mapapansin nyo po itong mga ganitong kalakaran dahil mahirap din po namang gawin actually sa pagbebenta ng uh, parts by parts or PC components they might do this pagdating sa mga PC builds na naka naibibenta na online as a set na oh this comes with these components yet pag binaklas mo pala hindi pala yun yung laman niya sa loob they just uh, change the uh, codes uh, dun sa software side sa BIOS side kasi pwede namang i-edit yung details sa BIOS as long as they can extract the uh, BIOS firmware and then pwede rin naman nilang i-edit sa Windows side yet minsan mapapansin nyo na magkakaroon ng mga restrictions dun sa mga part na yun like uh, parang bakit hindi ko ma-iran yung CMD bakit hindi ko makita yung system info yun pala may tinatago sila dun so sa mga kaibigan natin dyan kung may nakikita kayo na binibentang PC build online or sa mga Shopee or sa Lazada na sobrang mura then most likely magtaka na po kayo mag-ingat po kayo especially especially kung walang reviews at especially again kung hindi po yan local retailer. So that may uh, apply on all of the PC components that I haven't uh, mentioned na possibly pwede tayo mapeke. Kasi kadalasan po talaga ang peke is accessories lang po at kadalasan sa storage. And then maybe the last thing that pwede kayong magoyo online is 
if you go dun sa mga part na nakabundle yung uh, product. Like, uh, there is a certain part na minsan, Kingston, ito lang yung nakalagay. 240 gig, 480 gig, uh, 960 gig. Tapos, nung clinic mo yung 240 gig, Kingston. Alright. Nung clinic mo yung 480 gig, Kingston pa rin. Nung clinic mo na yung 500 gig, bigla nang iba pala yung product. Gold star na pala yung product. Then, pag clinic mo yung isa pa, uy, ito na pala yung pinakamura. Kadalasan yung pinakamura. Yung pagtingin mo, pag tinitigan mo pala ako yung details niya, hindi na pala SSD yung nagpapakita. Isa na palang sun this micro SD. So, by chance, kung click ka lang kayo ng click, akala nyo, okay, Kingston pala to. Okay, click, add to cart, piliin mo lang yung capacity, add to cart, check out. Pagka-check out mo, micro SD pala yung darating sa'yo, hindi pala SSD. Minsan, style yan ng mga sellers sa Shopee and Lazada. And that is not anymore within the technicalities or tech side, kadalasan na po sa mga selling side na po. So, ang wawais nilang uh, magbenta rin dyan sa Shopee. Ginagawa nila yan para makabenta sila ng micro SD, which is legit naman, oh. Okay, sandis din naman yung darating sa'yo. Hindi ka lang siguro nagbabasa or hindi ka lang talaga tumitingin. I'm not saying na medyo natangahan lang natin, pero bilang isang na ganun na nga, aminado ako na minsan nakakoloko din yung setup na yun. Kaya dahan-dahan lang sa pag-add to cart, pag-check out, baka mamaya-maya, hindi lang din uh, ganun yung pwedeng mangyari sa inyo. Pagka-click mo pala, may kasama rin pala yun na tornilyo na hindi mo pala kaya ang bilhin yun, pero nakabundle siya dun, tapos naka-add pa as a price. Kung baga, added expenses or uh, naisama pa na bibilhin mo na hindi mo naman pala kailangan. Madaming uh, style sa Shopee and Lazada. So, ang tip lang dyan, don't do it uh, very, very fast. And uh, huwag nyong gawin or huwag kayong mag-shopping kung puyat na puyat kayo. Kasi by chance, mas mataas na pwede kayong magkamali. Or always check siguro yung uh, purchase history mo after you check out. Kunwari, natapos ka na mag-shopping, review mo. Baka may ma mamaya may namali ka or may na-overlook ka at least makancel mo pa kaagad-agad. Alright, so so, that's it. So, ayan lang po ang aking uh, maiksi at uh, mabilisang uh, shopping tips. If there are still things that I have missed na pwede kayong mapeke, pwede kayong magoyo, you may just comment or feel free to comment down below para matulungan din natin ang mga newbies or yung mga kaibigan natin na nagbabalak magbuo ng kanilang PC build or nagbabalak bumili ng kanilang laptop or any PC components. Alright, so that's it. I may still uh, safely say na okay pa rin bumili sa mga marketplace. Just be aware doon sa mga stores na pinupuntahan nyo or yung pinipili nyo. The safest way to do, especially kung hindi pa kayo ganun ka-familiar sa technicalities or sa mga PC components. Now with that being said and for more videos like this, feel free to subscribe.